ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு அருணாஸ் பேரடைஸ் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி எக் மசாலா புர்ஜி சப்பாத்திக்கு எப்பவுமே குருமா சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான காம்பினேஷனாக இருக்கும் இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் சோம்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் பட்டை அரேஞ்ச் பிரிஞ்சு இலை கிராம்பு ரெண்டு கடுகு அரை டேபிள் ஸ்பூன் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி மூணு கருவேப்பில கொஞ்சம் பச்சை மிளகா ரெண்டு பூண்டு அஞ்சுலேருந்து பத்து பற்கள் மஞ்சள் தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முட்டை மூணு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு ஒரு பேனில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் அதில் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஹோல் கரம் மசாலாவும் ஆட் பண்ணிடலாம் அது ஃப்ரை ஆனதும் அதில் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் தட்டி வச்சுருக்க பூண்டும் பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் பாதி வதங்கினதும் அதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் அதோட தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தக்காளியை வேக வைக்க போகிறோம் மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் தக்காளியை வேக வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வெந்தாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒன் மினிட்க்கு தக்காளியோட சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் முட்டை ஆட் பண்ணிடலாம் முட்டையை தக்காளியோட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை நல்லா வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி ஃபுல்கான் நான் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்க்குலாம் ரொம்பவே சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் தேங்க்யூ